আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আছে আমি পাভেল আজকে আমরা গণিত অনবের প্রস্তুতি দুটি খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব যার জন্য আমি বোর্ডের মধ্যে ইতোমধ্যে দুইটি প্রশ্ন লিখে রেখেছি দুইটা डिफरेंट টপিকের এবং এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে বিগত বছরের বিভিন্ন গণিত উৎসবের প্রশ্ন যেমন প্রথম যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছো সেটা হচ্ছে 2018 কিংবা 19 বলেছে একটি আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্রফল যদি 240 বর্গ একক হয় সেই ক্ষেত্রে এর পরিসীমা সর্বনিম্ন কত হতে পারবে আর ইংলিশে যদি বলি ইফ দা এরিয়া অফ এ রেকট্যাঙ্গল ইজ 240 স্কয়ার ইউনিটস হোয়াট ইজ দা লিস্ট পসিবল পেরিমিটার অফ দা রেকট্যাঙ্গল আচ্ছা এখন এই যে প্রশ্নটা আছে এটা কিন্তু তোমরা নিজেরা চেষ্টা করলে ট্রায়াল এন্ড এররে হ্যাঁ অনেকগুলো ভ্যালু দিয়ে দিয়ে বা তুমি যদি ব্রুট ফোর্স করো সবগুলো পসিবল ভ্যালু নিয়ে তারপর ট্রাই করো খুব ইজিলি হয়ে যাবে বাট এটার পেছনে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরি আছে সেই থিওরিটা যদি তুমি জানো তাহলে কিন্তু খুব সহজেই এটা সলভ করে ফেলতে পারবা আমি সেটা আলোচনা করে দেখাবো যে তোমার যদি থিওরি ওই নলেজটা থাকে তাহলে কত দ্রুত সলভ করতে পারবা আর ওই নলেজটা না থাকলে তোমার কি পরিমাণ বেশি সময় লাগবে এই জায়গাটাই আসলে চ্যালেঞ্জিং যে তুমি যখন থিওরিগুলো জানবা তখন কিন্তু তোমার ইন্টুইশন কাজ করলে আরো দ্রুত সলভ করতে পারবা হ্যাঁ সো তুমি যখন থিওরি সহ প্র্যাকটিস করবা তখন তোমার প্রস্তুতিটা আরেকটু ভালো হবে আচ্ছা তো আমরা শুরু করি তার আগে আরেকটা ব্যাপার বলি যারা যারা আমার সাথে লাইভ ক্লাস করতে চাও তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে আমার চ্যানেলের বাইরে আমি হচ্ছে গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য নিয়মিত ক্লাস করাই তারা এই নাম্বারটাতে যোগাযোগ করবে যারা আমার সাথে লাইভ ক্লাস করতে চাও এখন আর বেশি কথা বলে ভিডিওতে সময় নষ্ট করব না সো লাইভ ক্লাসে আগ্রহী যারা এই নাম্বারে ফোন করবা বিশেষ করে যারা ইংলিশ মিডিয়াম এবং ইংলিশ ভার্সন স্টুডেন্ট আছো তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে কারণ আমার কাছে অলরেডি অনেক ইংলিশ মিডিয়াম এবং ইংলিশ ভার্সন স্টুডেন্টরা পড়ছে সো সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এই নাম্বারে ফোন করবে আমরা এখন সরাসরি প্রবলেম সলভিং এ চলে যাই আচ্ছা বলেছে যে আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্রফল হচ্ছে 240 বর্গ একক আমাকে পরিসীমা বের করতে হবে হ্যাঁ সো ইংলিশ ভার্সনে যারা আছো এরিয়া বলেছে 240 ধরো আমার কাছে একটা আয়তক্ষেত্র আছে এরকম তাহলে লেন্থ এবং ব্রেডথের গুণফলটা হচ্ছে 240 দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের গুণফল 240 হতে হবে অর্থাৎ দুইটা সংখ্যার গুণফল 240 হবে এখন 240 কে তো অনেক ভাবেই দুইটা সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করা যায় তাহলে আমরা কোনটা নিব যে দুইটা মান নিলে তাদের যোগফল কম আসবে হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমরা সেই ভ্যালুটা নিব तो चलो আমরা যদি সবগুলো ট্রাই করি 240 কে সবার প্রথম লেখা যায় 1 ইনটু 240 আবার লেখা যায় 2 টাইমস 120 হ্যাঁ আবার 3 দিয়ে ভাগ যাবে 3 টাইমস 80 4 দিয়ে ভাগ যাবে 4 ইনটু 60 5 দিয়ে ভাগ যাবে 48 হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে 6 দিয়ে যাবে অনেকগুলো ভ্যালু দেখা যাচ্ছে তাই না আচ্ছা তারপর আর কি কি হবে 6 দিয়ে যাবে তারপর 8 দিয়ে যাবে 8 ইনটু 30 তারপর 9 দিয়ে কি যাবে না 9 দিয়ে যাবে না 10 দিয়ে যাবে তারপর 12 দিয়ে যাবে 11 দিয়ে যাবে না 12 দিয়ে যাবে 13 দিয়ে যাবে না 14 দিয়ে যাবে না আচ্ছা আচ্ছা 14 দিয়ে যাবে না এটা কিভাবে বুঝলাম কারণ তোমার যদি 14 দ্বারা বিভাজ্য হয় একটা সংখ্যা তাহলে সেটা 7 দ্বারাও বিভাজ্য হবে যেহেতু 7 দ্বারা বিভাজ্য হয় নাই 14 দ্বারাও বিভাজ্য হবে না আচ্ছা সো গেল আরেকটা যাবে হচ্ছে কত দিয়ে 15 দিয়ে 15 গুণ 16 আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখো আমার পরিসীমা কখন সবচেয়ে ছোট হবে যখন আমি দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের ব্যবধানটা কম নিব ঠিক আছে দেখো এখানে 2 আর 120 হ্যাঁ সো তুমি যদি 1 আর 240 নাও তাও কিন্তু 240 পাবা গুণফল কিন্তু এই ক্ষেত্রে পরিসীমাটা অনেক বেশি হয়ে যাবে তাই তো কারণ তোমাকে যোগ করতে হবে দৈর্ঘ্য দুইবার প্রস্থ দুইবার তাহলে কি হবে পরিসীমাটা 2 টাইমস 1 প্লাস 241 তাহলে 241 গুণ 2 তাহলে কত আসছে 482 অনেক বড় একটা সংখ্যা চলে আসবে তার মানে দেখো যখন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মধ্যে গ্যাপটা কম তখন হচ্ছে পরিসীমাটা ছোট আসবে তাহলে গ্যাপটা সবচেয়ে কম কোথায় এখানে 
পনেরো এবং ষোলো তার মানে তুমি যদি এখানে সিক্সটিন নাও আর এখানে যদি পনেরো নাও তাহলে এটাও ষোলো নাও এটাও পনেরো তাহলে কিন্তু পরিসীমাটা সবচেয়ে কম আসবে এবং সবচেয়ে কম পরিসীমাটা তাহলে কত হবে থ্রিশ আর বত্রিশ তার মানে হচ্ছে বাষট্টি সো এটার অ্যান্সার হবে সিক্সটি টু দেখো বুঝতে পারছ কি না খুবই সহজ তাই না আচ্ছা এর পেছনে এবার আরেকটা থিওরির কথা যেটা বলেছিলাম শুরুতে সেটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এই প্রবলেমে লাগবে না বাট রিলেটেড অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করতে লাগবে সেটা হচ্ছে যখন দুইটা সংখ্যার মধ্যে গ্যাপ কম হবে তাদের গুণফল বেশি হবে ঠিক আছে মনে করো তুমি দুইটা সংখ্যার যোগফল যদি ফিক্স রাখতে চাও সে যোগফল রাখতে চাও থার্টি ত্রিশ এখন ত্রিশকে যদি দুইটা সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করো ত্রিশকে লিখতে চাও দশ যোগ বিশ এখন দশ আর বিশের যদি গুণ করো তাহলে তুমি পাবা হচ্ছে টু হান্ড্রেড দুইশো পাঁচশ বা তুমি যদি গ্যাপটা কমাও কমিয়ে সবচেয়ে কম গ্যাপ কখন যখন দুইটা সংখ্যায় হবে পনেরো ফিফটিন প্লাস ফিফটিন হ্যাঁ তো পনেরো আর পনেরো যোগ করলে ত্রিশ হয় এখন এই দুইটা যদি গুণ করো ফিফটিন ইন্টু ফিফটিন মানে ফিফটিন স্কোয়ার তার মানে পাবা দুইশো পঁচিশ দেখো গুণফলটা অনেক বেশি হচ্ছে হ্যাঁ তার মানে আমরা এই কনসেপ্টের কাছাকাছি একটা কনসেপ্ট কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারছি রাইট যেমন ধরো এই যে দুশো চল্লিশ আমি করতে চাই হ্যাঁ তাহলে দুশো চল্লিশ করার জন্য আমি কি করব এই যে এক গুণ দুশো চল্লিশ নিলাম না এখন দেখো আমি চে কী চেষ্টা করব যে এমন কোন দুইটা সংখ্যা নিলে সবচেয়ে কম গ্যাপ থাকলে কারণ আমার দরকার কি কম গ্যাপ তাহলে দুইটা সংখ্যা এই যে পনেরো আর ষোলো কাছাকাছি ভ্যালু তাহলে মানে আমি ডিফারেন্সটা কম আছি আলটিমেটলি ডিফারেন্স কম রেখে আমি গুণফলটা বড় করছি ম্যাক্সিমাইজ করছি তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে ডিফারেন্স যখন কম হবে হ্যাঁ তখন গুণফলটা কিন্তু বেশি হয় সো এটা জাস্ট ভাইস ভার্সা একটা কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা দিয়ে কিন্তু রিলেটেড অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করা যাবে এক্সাক্টলি হুবহু কনসেপ্ট এখানে কাজে লাগছে না বাট কাছাকাছি একটা কনসেপ্ট কাজে লাগছে সো এরকম তুমি যখন কনসেপ্ট শিখে শিখে আগাবা প্র্যাকটিস করবা তখন কিন্তু তোমার প্রস্তুতিটা অনেক বেশি ভালো হবে সো আমি চেষ্টা করব যারা আমার সাথে লাইভ ক্লাস করবে তোমাদেরকে এই টেকনিকগুলো শেখানোর হ্যাঁ আমরা মূলত হচ্ছে থিওরিগুলো শিখব তারপরে হচ্ছে প্রচুর প্রচুর প্রবলেম সলভিং করব আর যারা এমনিতে নিজেরা প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছ সেজন্য তো আমার ইউটিউব চ্যানেল আছেই লার্ন উইথ পাবিল সেখানে অলরেডি হয়তো তোমরা ইউটিউবে ভিডিওটা দেখছো বা যারা ফেসবুকে দেখছো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ইউটিউবে গিয়ে যদি তোমরা দেখো ভিডিওগুলো অনেক অনেক ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে প্রায় সেভেন হান্ড্রেড প্লাস ভিডিওজ আছে সো আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমরা ইউটিউবে সেই ভিডিওগুলো দেখবা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবা যাতে করে আমার চ্যানেলটা বেশি বেশি ছড়িয়ে যায় সবার মাঝে ওকে চলো এবার সেকেন্ড প্রবলেমটা সলভ করি এটা মুছে ফেলি কারো যদি এই প্রবলেমটা বুঝতে সমস্যা থাকে আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে যে কোথায় সমস্যা হচ্ছে বুঝতে আচ্ছা এবার এই যে প্রবলেমটা সেকেন্ড প্রবলেম এটা আরেকটা টপিক প্রথম যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হচ্ছে নাম্বার থিওরি কিংবা সংখ্যা তত্ত্বের একটা টপিক হ্যাঁ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা সংখ্যার অপারেশন হ্যাঁ যোগ বিয়োগ গুণ ফাঁক বা অন্যান্য প্রপার্টি লসাগু গসাগু এই রিলেটেড যত কিছু আছে সব কিছু সংখ্যা তত্ত্ব আর এটা হচ্ছে কম্বিনেটরিক্সের একটা প্রবলেম হ্যাঁ কম্বিনেটরিক্স প্লাস সংখ্যা তত্ত্ব পরে যেহেতু সংখ্যা নিয়েও কিছু কাজ আছে সো এই টপিকটার নাম হচ্ছে পিজিয়ন হোল প্রিন্সিপাল পায়রা খোপনীতি আমার চ্যানেলের সবচেয়ে মোস্ট পপুলার এখন পর্যন্ত ভিডিওটা হচ্ছে এই টপিকের উপর পায়রা খোপনীতি মোটামুটি অনেক ভিউ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো খুবই ফেভারেট একটা টপিক আমার এবং তোমরা যদি আমার বইটা পড়ে থাকো আমার একটা বই আছে কম্বিনেটরিক্স বুঝতে হলে সেই বইয়ের মধ্যেও আমি এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করেছি তো এটা খুবই মজার একটা টপিক খুবই সহজ একটা টপিক সিম্পল একটা কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা দিয়ে আমরা খুব ইজিলি জটিল জটিল প্রশ্ন সমাধান করতে পারি এই জন্য আর কি টপিকটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে টপিকটা ইন শর্ট একটু বলে ফেলি সেটা হচ্ছে তোমার কাছে যদি খোপের থেকে পায়রা বেশি থাকে ধরো তোমার কাছে চারটা খোপ আছে হুম চারটা ঘর আছে পায়রা আছে পাঁচটা এখন তুমি চাইলেও প্রত্যেকটা পায়রাকে আলাদা আলাদা রাখতে পারবে না অ্যাটলিস্ট তোমার এই যে একটা ঘরে হচ্ছে দুইটা পায়রা রাখতেই হবে মানে মিনিমাম দুইটা রাখতেই হবে বা তুমি চাইলে সবগুলোকেই একটা খোপে রাখতে পারো দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং বাট পায়রা খোপটিতে কনসেপ্টটা হচ্ছে তুমি চাইলেও এদেরকে আলাদা আলাদা রাখতে পারবা না সো তুমি এমন রাখতে পারো একটাতে দুইটা একটাতে তিনটা তার মানে তোমার একের বেশি পায়রা একটা ঘরে কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই আসবে তুমি এটাকে অ্যাভয়েড করতে পারবা না দ্যাট ইজ দ্য মেন থিম অফ পিজন হোল প্রিন্সিপাল ওকে এখন এই থিমটা ব্যবহার করে আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করব দেখো এই প্রবলেমটা কি বলেছে শো দ্যাট ইন এ স্কোয়ার অফ লেন্থ ওয়ান ইউনিট ইফ উই চুজ ফাইভ র্যান্ডম পয
বর্গ থাকে যার প্রত্যেকটা সাইডের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক একক করে ঠিক আছে আচ্ছা আমার কোশ্চেনটা মনে হয় তুলতে আচ্ছা এটাতে একটু কারেকশন আছে এটা টু ইউনিট হবে সরি টু ইউনিট হবে আচ্ছা সবগুলা টু ইউনিট সো সবগুলা টু ইউনিট করে যদি হয় তাহলে প্রমাণ করো যে এদের মধ্যে পাঁচটা পয়েন্ট নিলে এর ভেতরে তুমি যদি র্যান্ডমলি পাঁচটা পয়েন্ট নাও এদের মধ্যে অবশ্যই দুইটা বিন্দু এমন পাবা যাদের দূরত্ব রুট টু এর বেশি না অর্থাৎ রুট টু সর্বোচ্চ অথবা তার কম এরকম দুইটা পয়েন্ট অবশ্যই পাওয়া যাবে অর্থাৎ এমন কখনো পসিবল না যে তুমি পাঁচটা পয়েন্ট নিলা এদের মধ্যে দুইটা নিলে সবসময় রুট টু এর থেকে বেশি এটা না অর্থাৎ এমন দুইটা পয়েন্ট অবশ্যই পাওয়া যাবে যাদের ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স রুট টু আচ্ছা এই জায়গাটা একটু টাইপিং মিস্টেক ছিল সরি রাইটিং মিস্টেক ছিল এটা একটু কারেকশন করে নেবে এটা হবে টু ইউনিট আচ্ছা তো এটা প্রুফ করব কিভাবে দেখো আমরা এটাকে সমান চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলি এখন দেখো যেহেতু প্রত্যেকটা সাইড টু ইউনিট করেছিল আমি যদি সমান চারটা ভাগে ভাগ করি এটা হবে ওয়ান ইউনিট এটা হবে ওয়ান ছোটগুলো সবগুলো ওয়ান 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 করে হবে তাই না দেখো মানে ছোট যে চারটা বর্গ হলো সেগুলোর প্রত্যেকটা সাইড হবে ওয়ান ইউনিট করে এবার পিজন হোল প্রিন্সিপাল দেখো আমি যদি এখানে পাঁচটা পয়েন্ট নেই তাহলে আমরা কি জানি এমন একটা স্কোয়ার অবশ্যই থাকবে যেখানে কমপক্ষে দুইটা ডট নিতে হবে দুইটা বিন্দু নিতেই হবে ধরো এখানে দুইটা আসবে অথবা এখানে দুইটা অথবা এখানে দুইটা অথবা এখানে দুইটা আসবে কমপক্ষে দুইটা আসবে এমন হতে পারে যে পাঁচটাই একটা স্কোয়ারের মধ্যে স্মল স্কোয়ারে এখন দেখো একটা ছোট স্কোয়ার বা বর্গের ভেতরে তুমি যদি দুইটা বিন্দু বাছাই করো সেই দুইটা বিন্দুর সর্বোচ্চ দূরত্ব কোথায় হতে পারে যদি দুইটা দুই কর্নারে থাকে তাই না এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স এখন এটা যদি তুমি জয়েন করো এখন এই দৈর্ঘ্যটা তো এক ইউনিট এটা ওয়ান ইউনিট তাহলে এই যে তাদের কর্ণটা পিথাগোরাসের পদ্ধ যারা ছোট ক্লাসের আছো তারা হয়তো জানো না সেটা হচ্ছে যে একটা সমকোণী ত্রিভুজের এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে পিথাগোরাসের একটা উপদ্ধ আছে যে তার ভূমি স্কোয়ার যোগ লম্ব স্কোয়ার মানে স্কোয়ার অফ দ্য বেইস এটাকে যদি এক্স ধরো এটাকে যদি ওয়াই ধরো তাহলে এটার লেন্থ হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার উপরে একটা রুট সেম তাহলে এটা ওয়ান এটা ওয়ান তাহলে এটা কী হবে রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে রুট ওভার টু অর্থাৎ যে কোনো বর্গের ভেতরে তুমি যদি দুইটা বিন্দু বাছাই করো তাদের সর্বোচ্চ দূরত্ব কত হতে পারে রুট টু ইউনিট এখন আমরা তো পিজন হোল প্রিন্সিপাল জানি যে আমি যদি পাঁচটা বাছাই করি এমন একটা বর্গ অবশ্যই পাওয়া যাবে যেখানে কয়টা বিন্দু আছে কমপক্ষে দুইটা বিন্দু আছে তাহলে ধরো এখানে যদি দুইটা বিন্দু নাও এই দুইটা বিন্দু সর্বোচ্চ দূরত্ব হবে রুট টু ইউনিট দেখো খুবই সহজ আচ্ছা এরপরেও যদি কারো এই টপিকটাতে সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে আর সেই সাথে ক্লাসের শেষের দিকে আরেকটা ব্যাপার বলি সেটা হচ্ছে যদি লাইভ ক্লাস করো ইনশাল্লাহ আমি এই টপিকগুলো একদম বেসিক থেকে তোমাদের সাথে ডিসকাস করব এবং তোমাদের প্রিপারেশনটা ইনশাল্লাহ ভালো হবে সো যারা যারা লাইভ ক্লাস করবে তাদের সাথে তো ইনশাল্লাহ দেখা হবে এছাড়া যারা লাইভ ক্লাস করবা না তাদের সাথেও দেখা হবে নিয়মিত আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি ইউটিউবে রেগুলারলি ভিডিও আপলোড করি সো লার্ন উইথ পাভেলের মধ্যে আপডেটেড থাকবা ইনশাল্লাহ এখন যেহেতু গণিত অলম্পিয়ার সিজন রেগুলারলি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব সো সবাই ভালো থাকবে সবার জন্য শুভকামনা নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ